Bonjour les amis, c'est moi, Madame C. Est-ce que vous êtes prête à apprendre? Are you ready to learn? Well, before we start learning, we've got to sing the welcome song. Chantez avec Madame. Un, deux, trois. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Bonjour. Bonne journée. I feel welcome. I hope you feel welcome as well. Ooh, notre chanson à propos de la couleur verte. Voici notre chanson. N'oublie pas que ça, c'est une tortue verte. Et ça, c'est un trèfle vert. OK? Chantez avec madame. Vert, 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 le vert, j'aime la couleur verte. Une tortue verte, un trèfle vert. J'aime, j'aime la couleur verte. I like the color green. Très bien, Félix, amie. Hmm. Mais vous avez un message, vous avez un message. Vous avez un message qui l'a écrit. Voici le message. Bonjour les amis. Bonne chance. Hello friends. Good luck. Bonne chance. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 27 mars 2020. Qu'est-ce que l'on trouve à la fin d'un arc-en-ciel? Love, Madame C. Les amis, la question est, what do we find at the end of an arc-en-ciel? Voici l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'on trouve à la fin? Qu'est-ce que c'est, les amis? Correct! Ça, c'est une peau. Une peau avec la monnaie. It's a pot of gold. Les amis, qui a écrit ce message? Correct, c'est moi. Oui, bien sûr. Comment le sais-tu? Oui, ça dit love, madame, c'est L-O-V-E, love. Quoi d'autre? Correct. Il y a un cœur. Faites un cœur avec madame. Un, deux, trois. Spy. Je vous aime. Très bien. J'ai une autre question. Les amis, ça c'est quelle couleur dans l'arc-en-ciel? Correct. Ça c'est du rouge. Après le rouge, c'est quelle couleur? Correct. Ça, c'est orange. Après orange, ça, c'est quelle couleur? Très bien. Ça, c'est jaune. Après jaune, c'est quelle couleur? Ça, c'est du vert. Du vert. Après vert, ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est bleu. Félicitations. Les amis, ça, c'est une bleu foncé. On appelle ça indigo. Bleu foncé, we call it indigo. Alors, ça, c'est indigo. Finalement, ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est violet. Très bien. Il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais qu'est-ce que c'est, les amis? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un nuage. On voit les nuages quand on regarde en haut au ciel. It's a cloud. Et le nuage est blanc. Très bien fait. Aujourd'hui, c'est... Today is... Vendredi, le 27 mars 2020. Aujourd'hui, c'est vendredi, les amis. Et les amis, c'est presque la fin du mois. 
Sussy mouse. It's almost the end of mouse. We're going to learn in our next lesson what happens après le mois de mars. Ouh, les crayons de couleur. Regardez bien les couleurs, les amis. Il y a une question. Quels sont les sept jours de la semaine? What are the sept jours, the seven days of the week? Les sept jours de la semaine. Chantez avec madame. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, c'est dimanche qui se, se cache. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai une question pour vous, les amis. Le mot « mercredi ».« Mercredi » est écrit sur quelle couleur? Correct. « Mercredi » est écrit sur « jaune ». Ça, c'est « jaune ». Et « vendredi » Ça, c'est « vendredi ». Il est écrit sur quelle couleur? « Orange ». Très bien fait. Ça, c'est « mardi ». Mardi est écrit sur quelle couleur? Du bleu. Ça, c'est bleu. Lundi? Lundi est écrit sur quelle couleur? Rose. Très bien. Ça, c'est rose. Jeudi? Jeudi est écrit sur quelle couleur? Vert. Félicitations. Samedi, samedi est écrit sur violet. Enfin, dimanche, the last one, dimanche, c'est écrit sur gris. It's gray, gris. Très bien fait. On a rose, bleu, jaune, vert, orange, violet et gris. Les sept jours de la semaine. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a sept jours de la semaine. La question du jour. Vous avez une question. Vous avez une question. Vous avez une question. Quelle est la réponse? Voici la question. <laughs> wow! Il y a beaucoup de canard. Canard means duck. <laughs> Quel côté a plus de canard? Quel côté a plus de canard? Plus. P L U S. Plus. Which side has more ducklings? Which side has plus? Que pensez-vous? Voici les stratégies. Peut-être que vous avez compté. Un, deux, trois, quatre. Now, what do good counters always do? They always double check. Un, deux, trois, quatre. Très bien fait. Il y a quatre canards à ce côté. On this side, il y a quatre. À l'autre côté, un, deux. Il y a un, deux. Deux canards. Alors, il faut comparer. We've got to compare the sides. We have to look and see which one has plus. Il y a un, deux, trois, quatre canards à ce côté. Il y a un, deux, deux canards à ce côté. 
Les amis, quel côté a plus, plus de canal? Ce côté ou ce côté? Si vous avez dit ce côté, vous êtes correct. Parce que 4 est plus grand que 2. Plus. Plus. J'ai une autre question. Les amis, remarquez-vous que les canards sont en groupe de deux. You may have noticed that les canards, they're in groups of two. I'll show you. Un, deux. Ça, c'est une rangée de deux. This is a row of deux canards. Un, deux. Ça, c'est aussi une rangée de deux canards. Deux. Et deux. Montrez-moi les poignées, les amis. Montrez-moi deux avec les deux doigts, ici, un, deux. Montrez-moi deux à ce côté, un, deux. Deux et deux font combien? Combien, les amis? Un, deux, trois, quatre. Deux et deux font quatre. Deux et deux font un, deux, trois, quatre. So another strategy you could have used to tell which side has plus is by looking at the number of them. Even without counting, you could probably see il y a plus de canard à ce côté que à ce côté. Très bien. Plus. That's our magic word. Plus. La phrase du jour. OK, les amis. Oh, whoa. Have you ever done that before? Regardez ce garçon. Imaginez que c'est l'hiver. It's winter time. Et vous portez votre chapeau comme le garçon. Votre foulard autour de votre cou. So you've got your chapeau sur la tête et votre foulard autour de votre cou. Et vous portez votre manteau, zip, or snap. Vous portez les mitins sur les mains. Vous portez votre pantalon de ski, your ski pants, or your snow pants. Vous portez aussi les bottes sur les pieds. Alors, vous êtes bien chauffé. Bravo. Have you ever tried to taste fresh snow? Even better. Have you ever tried to catch a flock on the nash? A snowflake that's falling. Have you ever done what the boy is doing? Le garçon? Faites comme ça. On ouvre la bouche à... Et on met la langue debout. Eh. Did you catch some snow? La neige? Eh. <laughs> Just make sure that it is blanche. La neige blanche. <laughs> Alors, on voit le garçon avec la grande bouche verte. La langue, his tongue, la langue du but. Et il est en train d'attraper un flocon de neige. So he's in the middle of trying to catch un flocon de neige. Voici notre phrase, our sentence. Let's practice reading. Ça, c'est la lettre I. Et I dit I, 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 I. Très bien. I says I, I. Ça, c'est la lettre I. L. La lettre L dit L. Bien. Il. 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 Très bien. Il. Il means he in English. Hmm. Voici un nouveau mot. A dit A. I dit I. Normalement. A et I, quand ils sont séparés, when they're not beside each other, A will say A and I will say I. 
Mais les amis, A et I sont ensemble. They're right beside each other. They're together. A et I dit A. So, A, A. Ça, c'est la lettre M. Mm-hmm. M dit M. Mm. Ça, c'est la lettre E. N'oublie pas, quand E est à la fin, ça dit Ch. On ne prononce pas E à la fin du mot. Ch. On va mettre ça ensemble. Et M. 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 Il M. M means likes. He likes. You know what I tell you? Je vous aime. That's a way to say I love you. Je vous aime. Or when you tell your parents, je t'aime. I love you. M also means like. So right now we know that this phrase, cette phrase, il aime, is at the start of it, it says he likes. Voici un nouveau mot. Il, elle dit il. A dit a. Hey, it's one of our snap words. La. La, la. That means the in English. Il aime la. He likes the. Perhaps you might be getting a clue about what this word might mean based on the picture. Let's see if you are thinking. Let's see if you're, if you figured it out. Ça, c'est la lettre N. N dit N. 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 Ça, c'est la lettre E. On sait que la lettre E dit E. Ça, c'est la lettre I. I, 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 I. Ça dit I. But guess what? We have another blend, another rule about letters coming together. La lettre E et la lettre I Quand elles sont ensemble, when they are together, it makes this sound. E, e, ne, ne, ne. Do you hear that? Ne. Ça, c'est la lettre G. La lettre G, ici, ça dit je. Je. Neige. Neige. Voici un à la fin, alors. Neige. 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 La neige. Rappelez-vous ce mot? La neige means snow. La neige. Il aime la neige. He likes the snow. And I can tell. He's trying to catch un flocon de neige sur la langue. Bravo, les amis. Bien lu. Nice reading en français. Keep it up. Voici notre phrase encore. Il aime la Neige. Il aime la neige. He likes the snow. Bravo! Les amis, voici votre tâche. So here is your assignment. Madame wants you to write this phrase. Cette phrase, il aime la neige. Now, do you remember the rules for writing? Okay. Au début, the beginning letter of our first word has to be majuscule. So when you're doing I, la lettre I, it has to be majuscule, grand. 
But the rest of them, you have to make them minuscule. Petit, minuscule. Il aime la neige. Do you remember another rule about how we write? We've got to put our finger spaces. We've got to space out our words so that our words are clear and others can read what we're writing. Il, finger space. M, finger space. La, finger space. Neige. Qu'est-ce que c'est? What do we have to put à la fin d'une phrase? What should we put at the end? Le point. Show me your pointer power. Le point. That means our sentence is finished. Et notre phrase est complète. So can you please write this phrase for me? Following the rules. And you know what else I'd like you to do? Draw a picture that matches the sentence. You can put la neige, les flocons de neige partout. You can even draw un bonhomme de neige. You could even draw a snowman and decorate him how you'd like. You can even put yourself and maybe your brother or sister or your chien dans la neige. You can have fun with it. When you're done, can you please take a picture and share it with Madame? Merci beaucoup, les amis. À très bientôt. Bye. Je vous aime. Au revoir.